Fala criatura do mundo de geografia, voltei, estou aqui agora para falar sobre mais um dos assuntos que caem na sua prova. Então, vem comigo, vamos migrar para a geografia. Vem, 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 vamos junto passar no vestibular. perceber que a gente hoje vai falar sobre migrações. Nós vamos migrar, nós vamos nos movimentar. Talvez não, não vamos nos movimentar, a gente vai cansar, a gente vai suar. Uh, vamos pelo menos então entender as pessoas que se, que se movimentam, as pessoas que migram. Provavelmente você esteja assistindo esse vídeo em alguma cidade que você mora nesse momento, mas que não seja a cidade em que você nasceu. Eu também estou fazendo esse vídeo na cidade em que eu moro, mas também não é a cidade onde eu nasci. Na verdade, eu migrei para estudar fora da minha cidade. Minha cidade era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia e boa parte não gostava de mim. Bom, eu migrei, você migrou, várias pessoas migram, na verdade estima-se que aproximadamente 200 milhões de habitantes tenham migrado uh, recentemente de um país para o outro, ou seja, isso representa um número extremamente elevado, atualmente se estima que aproximadamente um em cada 10 habitantes de um país rico seja nascido fora desse país, então aproximadamente 10% da população dos países ricos na verdade seja formada por imigrantes. Cuidado com esses termos. Imigrante é o cara que entra. Emigrante é o cara que sai. Então, sempre que a gente vai falar em geografia, imigração é a entrada de pessoas, emigração é a saída de pessoas, migração, sem o E e sem o I, é o movimento destas pessoas. <música> Existem algumas causas para as migrações, as mais comuns são as causas socioeconômicas, as pessoas que migram por melhores condições de emprego, melhores condições de moradia. Também existem algumas migrações naturais, que são aquelas pessoas que são forçadas a sair por conta de secas, terremotos, enchentes. Também existem aquelas migrações que são do tipo religiosa, as pessoas que migram por uma questão religiosa, muito comum no Oriente Médio. Também aqui no, no nosso país nós temos alguns, alguns lugares lugares que também atraem pessoas por conta dessa migração religiosa, porém esse tipo de migração é um pouquinho mais migração circular, é aquela migração temporária, não é aquele cara que sai e vai morar num lugar, pelo menos uh, na maior parte dos casos. Tá vendo esse mapa aqui? Esse é o mapa das migrações. A gente percebe ali ó, que a maior parte das setas chegam nos Estados Unidos, pelo menos as setas mais largas chegam nos Estados Unidos, isso representa que mais pessoas chegam nos Estados Unidos, porém o continente europeu também apresenta um número muito grande de pessoas chegando a cada dia, a cada ano mais e mais pessoas chegam. Claro que nos, no continente europeu, principalmente pela, por conta da crise nos últimos anos, a gente já tem uma redução desse número, os Estados Unidos também tiveram um pouquinho de redução ali no início dos anos 2000, sobretudo depois do 11 de setembro, os Estados Unidos tiveram uma queda, muito pelo medo das pessoas ao chegarem nos Estados Unidos, que antes que seu avião chegasse no aeroporto, chegasse num prédio. Nos últimos tempos, nós também percebemos uma elevação do número de pessoas que chegam para o Canadá e para a Austrália. Cuidado com esses dois, são países que não se metem muito em guerra, são países com uma excelente qualidade de vida, um desenvolvimento humano muito grande e que estão incentivando a migração, sobretudo de profissionais qualificados. Se você for um profissional qualificado, você tem espaço em qualquer lugar do mundo. Se você for uma mão de obra barata, não são todos os lugares que querem e muitos colocam um limite para isso, para que evitem a chegada em massa dessa migração, evitando o desemprego da população local. Ainda no nosso mapa, a gente percebe que os países que mais repelem a população, as principais origens desses fluxos, são, na verdade, uh, o continente da América Latina, o continente da África, o continente da Ásia. Regiões muito pobres, regiões pelo menos mais pobres do que as regiões de destino. Nós sempre vamos migrar para melhorar a qualidade de vida. Agora tá bem melhor. 
Exceto em algumas ocasiões em que as pessoas migram de um país rico para um país pobre, a tendência é inversa. A tendência é tu sair de um país pobre para um país rico, de um país pobre para um país em desenvolvimento, mas sempre melhor do que o seu. Ou sair de um país rico para outro país rico que seja mais desenvolvido que o seu. A migração contrária, ela não é muito comum, nós nem temos dados para sabermos quantas pessoas fazem esse caminho inverso. Soor, a maior parte das pessoas que migra vai pulando aqueles muros nos Estados Unidos, atravessando o deserto, atravessando o rio, atravessando a mina terrestre, fugindo, levando droga no estômago, pessoas que vão contra as leis, né? Não. A maior parte das pessoas que migram vai a favor das leis. A maior parte das pessoas que migram, na verdade, é legal. Aproximadamente 200 milhões de pessoas vivem em um país no qual elas não nasceram. E aproximadamente 30 milhões de pessoas são imigrantes clandestinos, os imigrantes ilegais. Ou seja, algo em torno de 10 a 15% do total de imigrantes internacionais é ilegal. Cuidado com algumas áreas Cuidado com as migrações circulares, aquelas migrações que, que têm aumentado atualmente, aquela migração que o cara vai, passa um tempo trabalhando, manda dinheiro para a família, passa um tempo, volta para o seu país. Cuidado com as migrações também em massas, chamadas redes de diáspora. Sim, nós podemos ter uma questão, falando em diáspora, numa questão de geografia. A gente sabe que a diáspora tradicional, aquela que você já viu num vídeo com o professor Bussunda sobre hebreus, ela foi a, a diáspora. Hoje nós temos as redes de diáspora, populações que migram em massa de alguns lugares para outros. 92% dos argelinos que vivem fora da Argélia moram na França. Tá? E daí? Por que, que tantos argelinos querem ir para a França? Porque se eu sou argelino e quero fugir da Argélia pelo desemprego, pelas condições de vida, eu vou atravessar o mar Mediterrâneo e eu já estarei na Europa. Então eu vou para a Europa, mas para onde? Para Espanha? Para Portugal? Para Itália? Para Alemanha? Para França? Para Inglaterra? Para onde? Bom, provavelmente eu conheço alguém que já migrou para a França. A maior parte dos argelinos vai para aquele país. Existe emprego para aquelas pessoas. Uma rede de pessoas que já vivem naquele país e que já sabem quais são as melhores condições. Eu não vou para um país que eu não tenho nenhum conhecido. Eu não vou para um país que eu nunca vi falar que não tenha boas condições e que eu não saiba falar a língua. Não, a França colonizou a Argélia, então isso facilita para o argelino. Isso, na verdade, já criou bairros de argelinos, bairros de marroquinos em Paris e nas principais cidades cidades francesas, então cuidado com essas tais redes de diáspora. Nós também temos alguns fluxos muito comuns, como por exemplo, da Grécia para a Alemanha, da Turquia para a Alemanha, do México para os Estados Unidos, de Cuba para os Estados Unidos, são migrações típicas, são migrações bem comuns, as mais comuns que nós temos no âmbito internacional. Outro ponto interessante é que está ocorrendo uma feminização das migrações. Sim, cada vez mais nós temos mulheres migrando. Se antes as mulheres migravam como parte da família ou ficavam nos seus países recebendo dinheiro dos maridos, pais, irmãos que migravam, atualmente a mulher já representa cerca de 49% da população migrante, o que significa que aproximadamente metade da, dos migrantes é feminina. Isso representa também uma igualdade conquistada nos últimos anos pelas mulheres. Cuidado também com a fuga de cérebros. Fuga de cérebros. Ah, eu sei o que, que é isso. Eu tive o um ano passado no meu vestibular uma fuga de cérebros. Não, não é isso. Na verdade, a migração de profissionais qualificados se chama fuga de cérebros. Hoje é muito comum que profissionais saiam para se qualificar fora, fazer seus mestrados, doutorados, pós-doutorados fora do país e não volte. Migra-se da filial de uma empresa num país subdesenvolvido para a matriz. Muitos países contam com essa migração de profissionais qualificados para ter retorno econômico. 
Sim, o Japão já fez isso, a Coreia já fez isso, a China faz isso, a Índia faz isso, o Brasil tem feito isso também, manda profissionais para se qualificar fora e quando esses profissionais voltam, voltam com, com patentes, voltam com experiência na tecnologia, voltam com experiência na produção científica, isso, é, isso vai, acaba alavancando a ciência nos seus países e isso obviamente quando eles voltam. Então cuidado com a fuga de cérebros, é uma coisa bastante comum e extremamente importante nas nossas provas. Também cuidado com a xenofobia, sim, xenofobia é a aversão ou ódio a pessoas e hábitos estrangeiros, muitas vezes nós vamos perceber isso em países europeus ou nos Estados Unidos, nos Estados Unidos principalmente voltado para os latinos e os árabes, os árabes principalmente pós 11 de setembro, no continente europeu principalmente voltado para árabes, negros, principalmente as pessoas que vão no norte da África, a região chamada de Magreb, ali, Argélia, Líbia, a Tunísia, o Marrocos, a, as pessoas que migram das ex-colônias europeias na África, é extremamente comum. E a xenofobia vai de, uma, de um pequeno ato de discriminação a um, a um grande ato de violência, de um, pequeno, de um pequeno ato regional, cotidiano, a um ato político, uma lei, a construção de um muro ou alguma coisa do gênero. Cuidado, porque a xenofobia é crescente, sobretudo quando o desemprego em alguns países ricos aumenta, as pessoas enxergam nos imigrantes uma das causas desse desemprego e acabam querendo que esses, essas pessoas saiam desses seus países. Na verdade, no continente europeu nós temos algumas, algumas manifestações neonazistas, isso também é repreensível. A gente tem, por exemplo, na Espanha, alguns espanhóis trabalhando, indo às ruas com camisetas escritas os espanhóis primeiro, ou seja, primeiro o governo deveria pensar nos espanhóis para depois pensar nos imigrantes que por lá vivem. Se a empresa precisa demitir alguém, que demita os imigrantes, que não demita os espanhóis. Primeiro se pensa na qualidade de vida dos espanhóis, os outros que se lixem. A gente também tem a questão das minorias de alguns países, por exemplo, a minoria de russos vivendo dentro da Ucrânia, a minoria dos bascos vivendo dentro da Espanha, a minoria dos kosovares que vivem dentro, que é uma minoria Albanesa vivendo dentro da Sérvia, na região do Kosovo. Nós temos a questão dos palestinos também lá em Israel. Cuidado com essas minorias, eles sofrem atos de xenofobia, não sendo pessoas vindas de fora, mas sofrem atos de discriminação por serem minorias minorias étnicas ou minorias políticas ou minorias religiosas cuidado porque esses atos esses atos são extremamente repreensíveis todo ato de violência seja um ato pequeno ou um ato grande seja um ato oficial ou do cotidiano é repreensível algumas vezes a xenofobia toma proporções oficiais ela acaba tomando proporções políticas como estas aqui. Essa é a imagem do muro, uma cerca, construída entre os Estados Unidos e o México para tentar evitar a migração em massa de latino-americanos para os Estados Unidos. Essa é a imagem do muro construído por Israel na fronteira com a Cisjordânia para tentar evitar a migração de palestinos e também o terrorismo. E essa é uma imagem que é a cerca entre a Espanha e o Marrocos. Ah, mas Marrocos e Espanha não fazem fronteira. Essas são duas cidades espanholas, chamadas Ceuta e Melígia, que são cidades na África. Essas fazem fronteira com o Marrocos. Essa cena, que é de 2014, é uma cena um tanto quanto absurda e até mesmo ridícula, porém... É essa a imagem que nós temos, uma migração, ou pelo menos uma tentativa de migração em massa para uma cidade espanhola e posteriormente dali para o continente europeu. Africanos muito pobres tentando migrar em massa, buscando melhores condições de vida em alguns países. Muitas vezes nós temos leis que proíbem a migração, às vezes as leis e também símbolos físicos como essa, esses muros e essas cercas. Te liga, cuidado, porque isso pode aparecer na tua prova.
Cuidado também com o migrante forçado, chamado refugiado, que são pessoas que migram principalmente de áreas de conflito ou migram pela questão da fome, sobretudo na questão dos conflitos africanos. A gente vai falar muito ainda sobre os conflitos africanos. Também a gente vai falar muito sobre fome. Então cuidado com a África, cuidado com a Ásia, cuidado com os refugiados. Os refugiados são migrantes forçados, porém, uma vez que ele sai de um lugar e vai para o outro, ele é um migrante. Muitas vezes ele migra de um lugar para o outro, foge de uma guerra, mas vira uma minoria étnica. E mais tarde isso pode virar uma guerra também. Cuidado com os refugiados, isso é extremamente importante. Assim como a gente também tem que ter cuidado com as migrações internas, as migrações locais, as migrações num âmbito mais nacional ou até mesmo regional. Nós temos alguns tipos, alguns termos que podem aparecer na nossa prova. Cuidado com, por exemplo, o termo nomadismo. Nomadismo as sociedades nômades, é uma inexistência de moradia fixa. Essa tal inexistência de moradia fixa é definida como migração. Cuidado com a transumância. Transumância é uma migração sazonal, ou seja, leva uma temporada do ano. A migração sazonal é principalmente percebida quando a gente fala de mão de obra. Quando a população sai do sertão nordestino em direção à região da zona da mata, por lá trabalha um pouco, por lá trabalha um período do ano e volta após a época das chuvas para a sua região de origem. É uma migração temporária. Eu vou... Passo um tempo, volto. Vou, passo um tempo, volto. Fico um tempo, produzo a minha subsistência após as chuvas, vou novamente na próxima temporada para conseguir mais dinheiro para trabalhar geralmente na colheita da cana. Nesse sentido também nós temos as migrações pendulares. Migração pendular é aquela que faz o movimento de um pêndulo, ela vai e volta, só que a pendular é uma migração diária. Cuidado com a migração diária. Essa é uma migração extremamente importante para nós, porque a migração diária é típica de regiões urbanizadas, típica de regiões metropolitanas. É o cara que trabalha numa cidade porém mora na outra. É um cara que mora em Diadema, trabalha em São Paulo. É o cara que mora no interior, mora, trabalha na capital. É o cara que mora em Canoas, trabalha em Porto Alegre. Esse cara faz isso todo dia. Ele mora em Canoas, ele trabalha em Porto Alegre, ele estuda em São Leopoldo, ele tem namorada em Novo Hamburgo, ele chega lá, faz isso todos os dias, chega na casa da namorada e a namorada... Isso é hora? Essa mulher não tem Deus no coração. Olha o quanto esse cara migrou pra ver. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Cuidado com alguns termos, por exemplo, migração intra-regional. É uma migração que ocorre dentro da mesma região. Quando eu saí da minha pequena cidade... A cidade chamada de Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul, eu fui morar numa cidade onde nós tínhamos uma universidade federal, chamada Universidade Federal de Santa Maria, na cidade de Santa Maria. Eu realizei uma migração intra-regional, eu migrei num curto espaço. Porém, se eu saio da cidade de Santa Maria e migro para a cidade de Brasília, eu troquei de região, eu já tenho uma alteração muito maior. Eu teria então uma migração interregional, uma migração entre regiões. E uma outra migração, a chamada de êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade, a migração que representa a mecanização agrícola, a saída do homem do campo para a cidade, o aumento da urbanização, urbanização que inclusive é o nosso próximo assunto no plano de estudos. Então nós terminamos migrações, vamos começar urbanização, mas vamos falar de todas as características da urbanização, mas isso é ainda para um outro vídeo. E por enquanto, o que a gente tinha que falar sobre população, por enquanto que a gente tinha que falar sobre migrações, era isso. Então, espero ter ajudado, espero ter contribuído nesse processo de aprendizado, espero que você esteja curtindo o Mundo Edu. Daqui um pouco vem grandes novidades, as outras disciplinas virão para o Mundo Edu e o Mundo Edu vai te ajudar a passar no vestibular. O Mundo Edu vai ser o teu caminho para a aprovação. Até um próximo vídeo, tchau!